రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూర్ ఏసీటి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు టాలెంట్ షో సో మనకి ఓ టాలెంట్ ఉంటే పది మందికి మనం ప్రదర్శన చేస్తూ ఉంటాం అది కాక చాలా మంది మనల్ని అప్రిషియేట్ కూడా చేస్తుంటారు మరి ఆ టాలెంట్ ఉండేది ఓ గురువు స్థానంలో ఉంటే నిజంగా అది చాలా గ్రేట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే తనే కాకుండా తన శిష్యులకు కూడా ఆ టాలెంట్ని చూపిస్తూ అలా అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళని కూడా ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తిగా తయారు చేసేదానికి ఒక గురువుకి మంచి అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి గురువు కిషోర్ కుమార్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం మురళి బాగున్నారా బాగున్నానండి సో డ్రాయింగ్ మాస్టర్గా మీ కెరీర్ ఎలా ఎలా ఉంది బాగానే ఉంది నేను చేజర్ల హై స్కూల్లో డ్రాయింగ్ మాస్టర్గా చేస్తున్నాను ఓకే అక్కడ పిల్లల్ని కొద్దిగా తయారు చేస్తున్నాను ఆర్టిస్టులుగా తయారు చేయాలని నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎయిమ్ అది ఓకే నేను తొంభై ఐదులో ట్రైనింగ్ అయిపోయింది నాకు తొంభై ఐదులో తొంభై ఐదులో టీచర్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది అయిపోయినప్పటి నుంచి నా ఎయిమ్ ఏంటంటే చిత్రకారుని తయారు చేయాలి అనేది నా ఎయిమ్ అయింది కాకపోతే ఏంటంటే అప్పట్లో మాకు పోస్టులు ఇవ్వలేదు పోస్టులు ఇవ్వకుండా నేను అలాగే అది ప్రధానంగా అవుతూ వచ్చింది ఆ తర్వాత నేను కమర్షియల్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసాను సైన్ బోర్డ్స్ బ్యానర్స్ ఇవి చేసుకుంటూ వచ్చేసాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ పోస్టులు రావడంతో నేను నాకు జాబ్ జాయిన్ అయ్యాను ఓకే జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంది వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఇన్ని రోజులు ఏంటంటే నాకు ఏ ఏ వర్క్ చేస్తున్నా కానీ అరే నా గోల్ నాకు రాలేదే గుర్తొస్తుంది అనేసి నాకు ఒక దిగులుగా కూడా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లల్ని మంచి చిత్రకారులుగా తయారు చేస్తున్నాను అనే సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది నాకు ఉంది ఇప్పుడు ఓకే సో తొంభై ఐదులో మీరు ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు మీ ఈ ఆర్ట్ అనేది ఇది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు డ్రాయింగ్ మాస్టర్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఆయనే నా గురువు ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను మా బాబాయిలు కూడా డ్రాయింగ్ మాస్టర్లే మా ముగ్గురు బాబాయిలు ఉంటే ముగ్గురు బాబాయిలు ఇద్దరు డ్రాయింగ్ మాస్టర్లు ఇంకొక ఆయన కూడా డ్రాయింగ్ కంప్లీట్ అయింది కానీ ఆయన ఫీల్డ్ మారిపోయింది ఈ మా జనరేషన్లో నేను ఇది కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తున్నాను ఓకే సో అంటే ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో అది వారసత్వంగా తీసుకుంది వారసత్వంగానే అనుకోవాలి కానీ నా తమ్ముళ్ళు ఎవరు ఈ ఫీల్డ్లోకి రాలేదు ఈ జనరేషన్లో చిత్రకళ ఒక్కరిగానే ఉన్నారు నేనే వచ్చాను ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్లో ఓకే సో ఫస్ట్ అంటే నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకున్నారని చెప్పారు కదా సో ఎప్పుడైనా కొట్టేవారు ఆయన సరిగా వేయకుంటే అలా ఏమైనా అదేం లేదు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన బొమ్మలు వేస్తుంటే నేను చిన్న వయసు నుంచి గమనిస్తూ ఉండేవాడిని అలాగే నాకు ఆ ఆర్ట్ మీద కొద్దిగా ఆసక్తి పెరిగింది ఓకే ఆసక్తి పెరిగి ఆయన నన్ను ఏం అనేవాడు ఏం కాదు కాకపోతే నేను చిన్నప్పటి నుంచి అబ్జర్వేషన్ ఉండేది బాగా నాకు అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే అబ్జర్వ్ చేస్తారు అందరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయరు చేయరు అది జస్ట్ బై భర్త కొంత ఉండాలి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అబ్జర్వ్ చేస్తా ఆయన చూస్తూ ఆయన ఎలా చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆ వర్క్ గమనిస్తూ 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 నాకు కూడా దాని మీద బొమ్మలు వేయాలనే ఆసక్తి పెరిగింది ఓకే అట్లనే నేను నైంటీ త్రీలో డిప్లొమా అయిపోయింది నాకు నైంటీ ఫైవ్లో టీచర్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది ఓకే ఫస్ట్ వేసిన బొమ్మ ఏదో మీకు గుర్తుందా ఫస్ట్ నేను సాయిబాబా బొమ్మ వేసాను ఇప్పుడు కూడా ఉంది అది ఇంట్లో ఓకే సాయిబాబా బొమ్మ వేసాను ఫస్ట్ ఇంకా తర్వాత ప్రాక్టీస్ అంటే సాయిబాబా బొమ్మ వేయడం అంటే చాలా కష్టం కాదు ఎందుకంటే అంటే ఒక రౌండ్ ఫేస్ కాదు కొంచెం ముడతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అవును ఎలా మరి మొట్ట మొట్ట మొట్టమొదటి మొట్టమొదట ఏంటంటే అది అది ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని వేయాల్సి వచ్చింది అంటే చిన్నప్పుడు ఫ్లవర్ బొమ్మలు వంకాయల బొమ్మలు ఇలాంటి వేస్తారు వెజిటేబుల్స్ అలాంటి అలాంటివి ఏమీ లేదు ఫస్ట్ రా వేయడంతో నేను స్టార్ట్ చేసింది సాయిబాబు బొమ్మ వేయాలనుకున్నాను ఓకే దాంతో స్టార్ట్ చేశాను ఓకే బాబా ఆశీస్సులు ఉన్నాయి మెండుగా ఉన్నాయి మెండుగా ఉన్నాయి ఓకే 
సో ఫ్యామిలీ మీరు ఆర్టిస్ట్ అయిన తర్వాత సో నాన్నగారు గురువుగారు అని చెప్పారు మరి నాన్నగారు ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు అంటే మా అబ్బాయి ఆయన ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ లో ఇదేంటి వీడు బొమ్మలు వేసుకుంటున్నాడు వీడు బాగా చదువుకొని అందరూ నేనేదో చేయాలనుకుంటే వీడేదో అవుతున్నాడు అనేసి ఉండేది తర్వాత నా వర్క్ అది చూసిన తర్వాత ఆయన కూడా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాడు ఓకే సో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఒక అంటే మీ ఆర్ట్ లో సో చాలా వేసి ఉంటారు కదా సో చాలా వేసినప్పుడు సో ఈ ఇమేజ్ నాకు చాలా బాగా వచ్చింది సో ఎప్పటికీ ఇది జ్ఞాపకంగా పెట్టుకోవాలనే ఇమేజ్ ఏమైనా ఉందండి అట్లాంటివి అంటే ఏం లేదు కానీ మ్యాక్సిమం అన్ని వేసినట్టు అన్ని ఏంటంటే నేను చాలా వరకు వేసినట్టు ఇక్కడ నా ఇంట్లో పెట్టుకోలేదు దాదాపు అన్ని సేల్ అయిపోవడము లేకపోతే ఎవరికన్నా ప్రజెంట్ చేయడము ఓకే ఇలాగే జరిగింది కానీ కమర్షియల్గా ఏంటంటే నేను కమర్షియల్ వర్క్లో దిగిన తర్వాత ఇది నాకు ఒక కమర్షియల్ అయిపోయింది ఓకే వేయడం ఇచ్చేయడం ఓకే అంతేగాని అది నేను ఇంట్లో పెట్టుకునేది ఏం లేదు ఓకే బాగానే ఉంది ఇప్పుడు స్కూల్లో టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు కదా సో స్కూల్లో చేస్తున్నప్పుడు మీకు స్టూడెంట్స్ ఈ మధ్య అధిక జాతీయ స్థాయిలో మీరు అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు సో ఇలాంటి అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు స్కూల్లో మీకు రిసీవింగ్ ఎలా అనిపించింది చాలా బాగుంది మా హెడ్ మాస్టర్ కానీ మా స్టాఫ్ కానీ నన్ను మళ్ళీ అక్కడ సపరేట్గా నన్ను సన్మానం చేశారు అనమాట ఓకే వాళ్ళు బాగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు కూడా పిల్లలు కూడా నా పిల్లలను కూడా నేను చాలా బాగా తయారు చేస్తున్నాను ఓకే రీసెంట్ స్కూల్ లెవెల్లో కూడా వాళ్ళ కాంపిటీషన్లో ప్రైజులు ఇస్తున్నాను ప్లస్ మొన్న రీసెంట్గా వచ్చేసి మండల స్థాయిలో కూడా నా పిల్లలు మెడల్స్ తీసుకున్నారు ఓకే స్కూల్ నా స్టూడెంట్స్ అది నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది ఓకే సో అంటే ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ అంటే ఎవరు చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు టీవీ చూస్తుంటారు వాళ్ళు టీవీ చూసినప్పుడు రే సార్ నా పేరు చెప్పాడు రా అంటారు కదా బెస్ట్ స్టూడెంట్ అంటూ ఏం లేదు కానీ పిల్లలు అందరూ మనకి సమానమే ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళల్లో నా పేరు ఎవరి పేరు కూడా కిషోర్ ఓకే బాగానే వేస్తాడు బొమ్మలు ఓకే వాడు కొద్దిగా టెన్త్ క్లాస్ కదా వాడు టెన్త్ క్లాస్ అయ్యేసరికి వాడికి చదువుకునే దానికి టైం ఉండట్లేదు ఎక్కువ స్కూల్లో టీచర్ అంటే చాలా మందికి విద్యార్థులకి భయం ఉంటుంది కిషోర్ సార్ అంటే విద్యార్థులకి భయమా ఇష్టమా భయం ఉంది ఇష్టం ఉంది రెండు ఉన్నాయి నేనేంటంటే తప్పు చేస్తే మాత్రం నాకు క్షమించాను నేను అది నా ఫస్ట్ నుంచి అది నా క్యారెక్టరే అది ఓకే ఏంటంటే ఇంకా భయం కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది భక్తి అట్ ఏ టైం భక్తి కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే ప్రేమ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో జాతీయ స్థాయిలో మీరు అవార్డు తీసుకోవడం అసలు ఎలా దీన్ని ఎలా ఎలా ముందుకెళ్ళారు అసలు ఏం ఏం ఆర్ట్ చేశారు ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేశారు ఎలా ఎలా జరిగింది ఇది ఒక ముసలి వ్యక్తి యొక్క అతను కెమెరాతో ఫోటో తీస్తున్నట్టు ఒక బొమ్మ ఉన్నింది ఓ ముసలి వ్యక్తి ఆయనే కెమెరాతో ఫోటో తీస్తుంది ఫోటో తీస్తున్నట్టు అంటే ఆ వయసులో కూడా ఆయనకి ఆ ఫోటోగ్రఫీ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఓకే ఆ బొమ్మ వేశాను నేను దానికి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు వచ్చింది ఓకే బెస్ట్ క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్ అవార్డు వచ్చింది ఓకే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే నేను వయసులో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనలేకపోయాను ఎందుకంటే నాకు కొన్ని ఫ్యామిలీ బర్డన్స్ వల్ల కానీ నేను అంటే దీనికోసం ఈ ఈ వర్క్లు చేసేటప్పుడు ఇంకా వెరైటీ ఏమీ కనపడవు మనకి అవును అవును పక్కన ఏం జరుగుతున్నా కూడా కనపడదు అట్లాంటి పొజిషన్లో మనకి ఏంటంటే ఈ దీని మీద దృష్టి ఎక్కువ పెడితే ఓకే నా కెరీర్ పాడైపోద్దేమో అనేసి నేను కొంతకాలం ఈ చిత్రకళకు దూరంగా ఉన్నాను నేను అప్పుడు ఏం చేశారు అప్పుడు మొబైల్ షాప్ ఉండింది నాకు మొబైల్ షాప్ ఉండింది మొబైల్ షాప్ రన్ చేసుకుంటా ఉన్నాను ఓకే ఏదో అలా గడిచింది ఇష్టమైన దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ దాన్ని నాకు మైండ్ లో మాత్రం ఉండేది ఎప్పుడు ఉండేది నాకు రే నేను బొమ్మ లేకపోతున్నానే దాని మీద కూర్చోలేకపోతున్నానే అనేసి ఉండేది కానీ ఈ డ్రాయింగ్ మాస్టర్ జాబు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు టైం చాలా దొరికింది ఓకే నాకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ లోకి మళ్ళీ వచ్చాను అనే సంతోషం కూడా కలిగింది నాకు జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ బాగుంది అయితే ఇండియా టుడే లో కూడా మీ గురించి ఆర్టికల్ ఉందని విన్నాం వచ్చింది ఏంటి అసలు ఆర్టికల్ దేని గురించి అది నేను ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లో ఉన్నప్పుడు యానిమేషన్ కాంపిటీషన్ పెట్టారు యానిమేషన్ కాంపిటీషన్ ఎక్కడ జరిగింది గుంటూరు గుంటూరు ట్రైనింగ్ సెంటర్ నేను గుంటూరు లో ట్రైనింగ్ చేసాను ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళు కాంపిటీషన్ పెట్టారు వీళ్ళు అంటే ఇండియా వైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు స్టేట్ వైడ్ మన స్టేట్లో ఎంతమంది వస్తారు అనేసి కాంపిటీషన్స్ పెట్టుకుంటూ వచ్చారు కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటూ వస్తే ఆ కాంపిటీషన్లో 
అప్పుడు ఉమ్మడి రాజధాని ఉంది హైదరాబాద్ అది కలిసి స్టేట్ కలిసిందండి అప్పట్లో స్టేట్లో ఐదు మందిని సెలెక్ట్ అయ్యాం మేము ఐదు మందిలో నేను ఒకడిని అప్పట్లో ఆ స్టేజ్ సెలెక్టెడ్ అప్పుడే అడిగాను నేను సార్ ఇది రిజల్ట్ ఎప్పుడు చెప్తారు సార్ అంటే ఇవా సెలెక్టెడ్ అన్నాడు ఆయన నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది అప్పుడు మొత్తం ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు అనుకున్నాను మొత్తం స్టేట్లో ఐదు మందే సెలెక్ట్ అయ్యారు అప్పుడు అందులో నేను ఒకటి ఉన్నాను అది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యానిమేషన్ స్టూడియోలో ఒక ఎపిసోడ్ అల్లావుద్దీన్ ఎపిసో ఎపిసోడ్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు అది రెండు వందల మంది కలిసి చేసి పోయింది అది ల్యాబ్స్ అయిపోయింది అది అది సరిగా రాలేదు అంటే వేరే ఫీల్డ్ నుంచి కూడా వచ్చి దాంట్లో చేయలేరు యానిమేషన్లో ఓకే ఇంట్రెస్ట్ మీద వచ్చి చేయలేదు ఇంట్రెస్ట్ మీద వచ్చి చేయలేదు కానీ టాలెంటెడ్ కాదు కాదు అది చెడిపోయింది అది చెడిపోయిన తర్వాత దాన్ని అది వాల్ డిస్నీ వాళ్ళది ప్రోగ్రామ్ అది వాళ్ళకి సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు వీళ్ళకి ఆ సబ్ కాంట్రాక్ట్లు ఏంటంటే ఇంకా అది ఒకసారి అది చెడిపోయింది అంటే ఇంకా మళ్ళీ రావు ఆర్డర్స్ దాంతో ఏంటంటే మమ్మల్ని ఒక ఐదు మందిని ఏరారు వాళ్ళలో ఓకే ఐదు మందిని ఏరి మీరు ఖచ్చితంగా వర్క్ చేయాలి ఒక నెల టైం ఉంది వర్క్ చేయాలి ఖచ్చితంగా వర్క్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ ఐదు మందితోనే రెండు వందల మంది చేసే వర్క్ని ఐదు మంది కలిసి ఫినిష్ చేసాం నెలలో సక్సెస్ అయింది ఆ సక్సెస్ అయిన సందర్భంగా అప్పుడు ఇండియా టుడేలో మా అప్పుడు మా గురువు గారు అక్కడ ఉత్తమ్ కుమార్ గారు అక్కడ ఆయన మాకు ఆయన టీచర్ ఓకే యానిమేషన్కి సంబంధించి దాంట్లో అప్పుడు మా గురించి మా ఫోటోలు అన్ని ఇండియా టుడేలో వచ్చాయి ఓకే అది కూడా నాకు చాలా సంతోషకరం అంటే మ్యాగ్జైన్స్ లో ఇండియా టుడే ద టాప్ మ్యాగ్జైన్ అలాంటి దాంట్లో ఆర్టికల్ రావడం అంటే చాలా నాకు సంతోషంగా ఉంది సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది నీకు అంటే ఇట్లా బయటకు వెళ్ళి ఇట్లా స్టూడెంట్స్ గా అంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎవరు సో ఎలా సపోర్ట్ ఎలాంటి సార్ నాకు ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు మా మిస్సెస్ కానీ మా ఫాదరు మదర్ కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడికి కాంపిటీషన్కి వెళ్తానన్నా ఏం చేస్తానన్నా ఇల్లు అంటారు అంతే ఓకే అంతేగాని వద్దు ఎందుకు ఊరికి అనవసరంగా అక్కడికి వెళ్ళడం అది ఇది అనేది ఏమి ఉండదు ఓకే మా మిస్సెస్ కూడా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఓకే మా పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఆ కళ కొద్దిగా అబ్బింది ఓకే పిల్లలు కూడా మా పెద్ద పాప కానీ చిన్న పాప కానీ వాళ్ళు వేస్తారా వాళ్ళు బొమ్మలు వేస్తారు ఆడపిల్లలు నేను నేను వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది ఏం లేదు అది వారసత్వంగా వస్తుంది వారసత్వంగా వస్తుంది అట్లాగా సరే అంటే మీకు అంటే కేవలం డ్రాయింగ్ బొమ్మలు వేయడమే కాకుండా ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో టాలెంట్ ఉందని ఫ్లూట్ కూడా వాయిస్తారని వాయిస్తాను ఓకే ఎప్పుడు అది అంటే దాని మీద మనకి అంత పూర్తిగా లేకపోయినా ఏదో నా కోసం ఓకే ఏదో నా సంతోషం కోసం ఎప్పుడైనా ప్లే చేసుకుంటాను కిషోర్ కుమార్ గారికి మరో టాలెంట్ మనం సాంగ్ లో చూసాం అలాగే ఆయన ఫ్లూట్ కూడా బాగా వాయిస్తారు సో అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి సో కిషోర్ కుమార్ గారి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అంటే ఆయన డ్రాయింగ్ మాస్టర్గా ఎంతోమంది విద్యార్థులకి సో బొమ్మలు వేయడమే కాదు సో టీచర్గా అంటే కొంచెం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా సో అలాంటి ఇంపాక్ట్ అంతా కూడా వాళ్ళకి చూపిస్తున్నారు సో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్ ఇన్ టాలెంట్ షో ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ
మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి సో కిషోర్ గారు చెప్పండి అంటే ఫ్లూట్ వాయించడం అది ఎప్పటి నుంచి అసలు మీకు ఆర్టిస్ట్ కదా అసలు ఆ సైడ్ కి ఎందుకు వెళ్ళారు ఆ సైడ్కి ఏం వెళ్ళలేదు కానీ ఎవరు దానికి ఎవరు గురువు ఉన్నారా మీకు దానికి గురువు ఏం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే నాన్న దగ్గర ఫ్లూట్ ఉండేది చిన్నప్పుడు ఆయన ఊదుకుంటా ఉండేవాడు అట్లట్లా నేను దాన్ని తీసుకుని ఎప్పుడన్నా వాయిస్తా ఉండేవాడిని అది సరిగ్గా వచ్చేది లేదు అది కొంతకాలం తర్వాత ప్రాక్టీస్ నేనే మీరే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు దూరంగా వెళ్ళేసి తిప్ప మీదకి వెళ్ళేసి ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని ఓకే అక్కడైతే ఎవరికి ఏం పడదు కదా అవును మనం ఎట్లా ప్లే చేసిన ఏం పడదు కదా అవును అందుకని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళి తిప్ప మీదకి వెళ్ళి కూర్చొని వాయించుకుంటా ఉండేవాడిని అట్లా అట్లా కొద్దిగా కొంచెం పట్టు దొరికింది కొంచెం పట్టు దొరికింది ఓకే అంతే సో ఇంకేమన్నా మీకు టాలెంట్స్ పాట పడతారా పాట పడతాను సో మరి మా గురించి ఏదైనా ఒక పాట మనసే పాడెనులే మై మరచి మనసే పాడెనులే మనసే పాడెనులే మై మరచి మనసే పాడెనులే సెల ఏటి మలుపులా విరి తోట పిలుపులా ఏటి మలుపులా విరి తోట పిలుపులా సరసరాగ సంకీర్తనగాడే మనసే పాడెనులే మై మరచి మనసే పాడెనులే కోయిలలై పలికే తీయని నీ పిలుపే కురిసెనుకో నల్లు రాగాలేవో కోయిలలై పలికే తీయని నీ పిలుపే కురిసెనుకో నల్లు రాగాలేవో అందియలై మ్రోగే సందెలోనే అంచులు తాకే అందాలేవేవో జిలుగులులుకు చెలి చెలువం కొలను విడని నవ కమలం జిలుగులులుకు చెలి చెలువం కలను విడని నవ కమలం అది నీటే నాలో ఓదిగిన కవితల మనసే పాడెనులే మై మరచి మనసే పాడెనులే మరి ఇంత బాగా పాడుతున్నారు మరి ఎందు ఆ సైడ్ ఇప్పుడు ట్రై చేయలేదా ట్రై చేసామంటే నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు పాట కచేరీ ట్రూప్ ఒకటి తగిలింది నాకు వాళ్ళు అడిగారు మా ట్రూప్లోకి వచ్చి అని నాన్నకి చెప్పాను ఈ విషయం తోలు తీసేస్తా ఇంకా చదువుకోకడానికి ఇవన్నీ పోయే కాదు ఇంటర్ని ఓకే అన్నారు ఇంకా దాని గురించి అందుకని ఆపేశారు దాన్ని ఆపేశాను ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ ని మీ మనసులో ఉన్న బయట వేరే పనులకు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి దాన్ని షిఫ్ట్ అయిపోయి మొబైల్ షాప్ అన్నారు ఏదైతే చేశారు మళ్ళీ వచ్చారు కదా సో మళ్ళీ అలాగే సింగింగ్ సైడ్ కి ఎందుకు రాకూడదు గొంతు కూడా పాడైపోయింది చాలా వరకు ఓకే అప్పుడున్న వాయిస్ కూడా లేదు ఇప్పుడు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే చాలా వరకు దెబ్బతిన్నింది గొంతు అంటే ప్రాక్టీస్ లేక మధ్యలో అంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు ఏంటంటే పెద్దగా పాడి ఎవరిన్నా ఇబ్బంది లేదు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏదంటే చుట్టూ ఇల్లు ఉంటాయి కదా ఎవరన్నా ఇంటి అని అనుకుంటారు ఏమని చూసి అసలు హమ్ కూడా చేసేదేవాడి కదా ఎప్పుడు బాత్రూంలో పోయినా కూడా పాడుకోవాల్సింది ఓకే బాత్రూమ్ సింగర్ బాత్రూమ్ సింగర్ ఇంత మంచిగా పాడేవాళ్ళు మామూలుగా బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ సింగర్ అంటే బాగా పాడిన వాళ్ళని బాత్రూమ్ సింగర్ అంటారు బాగా పాడేవాళ్ళు కూడా బాత్రూంలో పాడేస్తున్నారు ఓకే సో ఇంకా డ్రాయింగ్ విషయంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయి అవార్డే కాకుండా ఇంకేమైనా తీసుకున్నారా మీరు లాస్ట్ టైం స్టేట్ అవార్డు ఒకటి వచ్చింది స్టేట్ అవార్డు అంటే వాళ్ళకి అప్పుడు మాకు ప్రైజ్లు ఏమి పెట్టలేదు జస్ట్ టాప్ టెన్ సెలెక్ట్ చేశారు టాప్ స్టేట్ వైడ్ స్టేట్ వైడ్ టాప్ టెన్లో నేను వచ్చాను టాప్ టెన్లో థర్డ్ ప్లేస్ ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చింది నాకు అది ఒకటి ఉంది రేపు మళ్ళీ జాన్యువరిలో ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ కూడా ఉంది ఓ వెళ్ళదా వెళ్దాం అనుకుంటున్నా ఓ సో ఎప్పుడైనా ఇమేజ్ అంటే ఇప్పుడు బొమ్మలు వేయడం అంటే కొంటే ఏంటంటే ఉన్న బొమ్మని వేయడం ఒకటి ఊహించుకొని వేయడం ఒకటి ఉంటుంది సో మీరు ఎలా ఊహించుకొని వేస్తారా ఎలాగైనా వేస్తాను ఊహించి వేసిన అటువి కొన్ని ఉన్నాయి చూస్ చేసిన చూస్ చేసిన అటువి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి రకరకాలుగా అంటే ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏది కూడా మనకి పనికిరాదు అనేది ఏం లేదు ఓకే ప్రకృతిలో ఉండే ప్రతి దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ వేయడమే పాత రోజుల్లో కళలు సంగీతం కానీ ఇలా ఆర్టిస్ట్ కానీ ఏదైతే ఉన్నాయో 
దాదాపుగా అవన్నీ కనుమరుగు అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఫ్లెక్స్ డిజైన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత ఆర్టిస్ట్కి అంతకు ముందు అంత పేరైతే లేదనేది అవును చెప్తున్నారు సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మా నాన్నగారు హయాంలో వాళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక ఏదన్నా ఒక బోర్డు కావాలంటే బోర్డు సైజు మనకి ఆ ప్లేస్ని బట్టి బోర్డు చేసి ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ఆర్టిస్ట్కి ఒక వారం పది రోజులు టైం ఇచ్చి చేయించుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు బోర్డు తీసుకొని ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు వెళ్ళామా ఫ్లెక్స్ తీసుకున్నాం వచ్చేసి అది కూడా కాదు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ విలువ లేకుండా అయిపోయింది చాలా వరకు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఇది సా ఈ బోర్డు ఉంది సాయంత్రానికి ఫినిష్ చేస్తావా లేదా చేయాలి తప్ప రెస్పెక్ట్ పోయింది రెస్పెక్ట్ పోయింది ఆర్టిస్ట్ మీద రెస్పెక్ట్ పోయింది ప్లస్ వాళ్ళు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం బాధాకరమైన విషయం బోర్డు రాసేది కాకుండా బిగించేది కూడా ఆర్టిస్టే దానికి కారణం ఏదైనా కావచ్చు మన ఆర్టిస్టుల పాత్ర కూడా చాలా ఉంది దాంట్లో మనం చూస్తాం దాదాపుగా అంటే ప్రీవియస్ రోజుల్లో అవును ఒక ఆర్టిస్ట్ అంటే ఒక లేటర్ వేసుకొని మొత్తం గోడ పైన లేదంటే రేఖ పైన వేసేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో అంత ఫ్లెక్స్లో ఫ్లెక్స్ వచ్చింది ఫ్లెక్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది ఆర్టిస్టులు కూడా కనుమరుగు అయిపోతుంది అవును సో ఆ విషయంలో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా బాధగా ఉంది ఏంటంటే భవిష్యత్ అయినా ఉంటుందా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ఫ్లెక్స్కి లైఫ్ వేరే పెయింటింగ్ లైఫ్ వేరే పెయింటింగ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లైఫ్ అదే పెయింటింగ్ అనేది ఆ ఫ్లెక్స్ ఏంటంటే నాలుగు రోజులకి షేడ్ అయ్యి కానీ ఈ బ్రష్తో మనం వేసిన ఒక గీత గీసిన దానికి ఉన్న ఆనందం ఫ్లెక్స్ కడితే రాదు అప్పట్లో మేము మేము వర్క్ చేసేటప్పుడు అయితే పోటీ మీద చేసేది అంటే నా బోర్డులు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో వేరే వాళ్ళ బోర్డులతో కంపేర్ చేసుకొని నా బోర్డులు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ బోర్డులు ఎలా ఉన్నాయి ఆ అవతల ఆర్టిస్ట్ కూడా అరే నాకంటే బాగా చేస్తున్నారు ఆయన వర్క్ నేను కూడా బాగా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు అంతా మనకేం కావాలి అది ఆ మిషన్లో కొడితే మిషన్లో నుంచి ఏ చిరంజీవి లేదు చిరంజీవి బొమ్మ కావాలంటే చిరంజీవి బొమ్మ ఏ బొమ్మ కావాలంటే ఆ బొమ్మ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్కి పని తగ్గింది ఓకే పని లేదు పని లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ దీనికి వాల్యూ మాత్రం తగ్గలేదు అసలు డ్రాయింగ్ మాస్టర్ ఎలా అయ్యారు మీరు డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అంటే నాకు చిన్న అది చెప్పాను కదా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఈ కళల మీద ఉన్న ఇష్టం ఓకే అంటే అందరికీ ఉంటుంది బట్ మాస్టర్ అవ్వాలంటే కొంచెం కష్టం కదా ఇప్పుడు ఈరోజు స్కూల్లో అవును హై స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లలకి చెప్పడం అనేది అందరికి అవకాశం రాదు కదా అవును మాస్టర్ అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో మాస్టర్ ఉన్నారు మా నాన్నగారు మా బాబాయిలు డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అందరు మాస్టర్స్ మాస్టర్స్ కానీ నాకు ఒక రూట్ దొరికింది అంటే ఎలా దానికి ఏం చేస్తే డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అవుతారు హైయర్ ఎగ్జామ్ రాశాను హైయర్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత హైయర్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ డిప్లొమా చేశాను డిప్లొమా పాస్ అయ్యాను తర్వాత టీచర్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాను అలా ఫుల్ క్వాలిఫైడ్ అయింది ఫుల్గా క్వాలిఫైడ్ అయిన తర్వాత కొంత గ్యాప్లో మళ్ళీ డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అయ్యాను ఓకే సో మీరు ఇందాక ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు అంటే మీకు అవార్డు వచ్చిన తర్వాత స్కూల్లో కూడా మిమ్మల్ని మళ్ళీ సన్మానం లాంటివి చేశారు అని అనిపించారు సో హెడ్ మాస్టర్ గారు మీకు అంటే ఇట్లాంటి కాంపిటీషన్ కల్లా వెళ్తున్నప్పుడు సార్ క్లాసులు మిస్ అవుతాయి అన్నప్పుడు ఏదైనా చెప్పారు మీరు లేదు లేదు మేడం గారు పాపము ఎప్పుడు నేను మేడం ఈరోజు నాకు వర్క్ ఉంది నేను బొమ్మ వేసుకోవాలి మేడం అంటే విల్లు వేసుకోండి అంటుంది ఓకే అంత నాకు సపోర్టింగ్ ఉంటుంది ఓకే మేడం గారు కూడా మేడం కానీ స్టాఫ్ కానీ ఎవరు కూడా నీ క్లాసులు పోతున్నాయి నువ్వు ఎక్కడికెక్కడో విజయవాడ వెళ్తున్నావు గుంటూరు వెళ్తున్నావు అనేది ఏం లేదు మేడం నాకు ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇక్కడ ఈరోజు వెళ్తున్నాను అంటే వెళ్ళండి సార్ అంటారు ఓకే మన డ్రాయింగ్ మాస్టర్ కిషోర్ కుమార్ గారు కొన్ని పెయింటింగ్స్ అయితే వేస్తున్నారు ఆ చిత్రాలు ఒకసారి చూద్దాం సో ఫైనల్గా మీ ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటి నా ఫ్యూచర్ గోల్ ఏం అంటే ఏంటంటే ఒక నా తర్వాత కూడా పిల్లల్ని చిత్రకారులుగా తయారు చేయాలి అంటే చిత్రకారులు అంటే ఎట్లా అంటే కొన్ని విలువలతో కూడిన ఆర్టిస్ట్ని తయారు చేయాలనేది నా కోరిక ఓకే నా ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ కూడా ఒక స్కూల్ లాగా పెట్టాలనుకుంటున్నాను నేను స్కూల్ పెట్టి స్కూల్లోనే 
చిత్రకారులుగా తయారు చేయాలి పిల్లల్ని అనేసి అది నా గోల్ ఇక వ్యూస్ మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టే గురువు స్థానంలో ఉంటే ఎంతోమంది విద్యార్థులను తయారు చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనమే దాన్ని కమర్షియల్గాను లేదంటే ఇంకేందైనా ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం అయితే ఉంది కానీ గురువు ఎంతోమంది శిష్యులు తయారు చేసుకుంటారు సో ఆయన ఆలోచన కూడా అదేనంట భవిష్యత్తులో కూడా సో ఇప్పుడైతే ఇలా విద్యార్థులను తయారు చేసి భవిష్యత్తులో కూడా ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఎంతోమంది విద్యార్థుల్ని ఒక ఆర్టిస్టులుగా తయారు చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ప్రపంచానికి అందివ్వబోతున్నారు సో ఈ వారం టాలెంట్ షో కిషోర్ కుమార్ గారితో తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కూడా మనకున్న ఈ టాలెంట్ని పది మందికి షేర్ చేయాలి అలాగే ఈరోజు ఆయన అదృష్టం ఏంటంటే స్కూల్లో పనిచేయడం వల్ల విద్యార్థులకు కూడా అది అందుతుంది సో అలా పని చేయకున్నా మరో కొంతమందికి అందేలాగా మన టాలెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఆలోచన ఇది ఈ వారం టాలెంట్ షో మరో టాలెంట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరూ సెలవు నమస్కారం ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు